الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريه بطام سهودر ماري سهودر ماري لغة تدنيلم أغولا ديسانة تل ورواليا രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് ആ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള അക്ഷീണമായ പ്രയത്നത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നിരന്തരമായ വാർത്തകളും വാർത്തകൾക്ക് പുറമെ വാർത്തകളും ഒക്കെ കേട്ട് ശക്തമായി നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് സമൂഹത്തിലെ ധാരാളം ആളുകളെ പിടികൂടുന്ന ഒന്നാണ് പിരിമുറുക്കം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ആകാംക്ഷയും പിരിമുറുക്കവുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഒരാഗോള പ്രശ്നമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റി അറുപതിലധികം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ മഹാമാരി പടർന്നു കഴിഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്നെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദഗ്ധരായ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ അതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നേഴ്സുമാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും രക്ഷ രക്ഷ നേടുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾക്ക് പരിചയ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് ആവശ്യം റജ ആണ് ആവശ്യം പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷ നമ്മളെ എല്ലാ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയണം പ്രവാചകൻ സലാസലം പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് അജബ് അലി അമ്രൽ മുഖ്മിൻ ഇന്ന അമ്രഹു കുല്ലഹു ലഹു ഹെയർ എന്നാണ് ഒരു മുഖ്മിൻ്റെ കാര്യം ആശ്ചര്യകരമാണ് എല്ലാം അവന് ഹെയറാണ് നന്മയാണ് അവനൊരു പ്രയാസം ബാധിച്ചാൽ അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസകരമായി വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ട്വിറ്ററും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ഒരു ചെറിയ അകലം പാലിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വാർത്ത കിട്ടി ആ വാർത്ത തന്നെ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു വീണ്ടും വായിക്കുന്നു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പല വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത കുറേ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഭയമിരട്ടിയാവുകയാണ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് അത്തരം മീഡിയകളിൽ നിന്ന് അല്പം അകലം പാലിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിനെയും സോഴ്സ് കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോടോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വിദഗ്ധരോടോ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം അത്തരം വാർത്തകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഖുറാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരാൾ വന്നൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഫത്തബയ്യനോ നിങ്ങളത് വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാഹു തല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കൂരും ആസ്വാദകൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യരുത് അസത്യമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാവരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരകലം പാലിക്കുന്നത് ഇത്തരം പിരിമുറുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ക്ഷമയും അവധാനതയും ഉണ്ടാവണം പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യം എടുത്തുചാടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എടുത്തി അടരുത് ക്ഷമയോടെ അവധാനതയോടെ വേണം 
നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടത് കാരണം ഇതെല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണല്ലോ പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അവധാനത നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ഷമ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഏത് വിഷയങ്ങളിലും ക്ഷമയോടെ അവധാനതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലൊരു പര്യവസാനം ഉണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് നാം ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി നോക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തടങ്കലിലാകും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷണത്തിലാകും അത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതോടുകൂടി നമ്മൾ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കാർക്ക് നിരീക്ഷണമില്ല എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന ഭയം നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അത് ധാരാളം ആളുകൾക്കും തനിക്കും ഒരു പരിഹാര മാർഗമായും സഹായമായിട്ടുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു വന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അവസ്ഥ പിടിച്ചാൽ ഒരു തരക്കും നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലായി തീരും അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ നിരീക്ഷണത്തിലായാൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഗൗരവത്തോടെ ആ വിഷയത്തെ കാണുകയും വീട്ടിൽ ആ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞു തരുന്ന തുരത്തിലിരിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ സഹായമാണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പള്ളികൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു അതുപോലെ കലാലയങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും ഖുർആൻ പഠിക്കാനും ഹദീസുകൾ പഠിക്കാനും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും വീട്ടിലൊരു നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാനും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അവസരം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ ഉപയോഗം നമ്മളെ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും വല്ലാത്ത ആകാംക്ഷകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ കൊടുക്കുക അമിതമായ ഭയമല്ല ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ നില വരുന്ന പ്രതിരോധത്തോടൊപ്പം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാകണമെന്ന് നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അ